ਦੋਸਤੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਨਨ ਨੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ meritorioschool.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫਾਰ ਦੀ 11th ਕਲਾਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਟ ਲਿਸਟ ਫਾਰ ਬੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗਰਲਸ ਮਾਲ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇਮ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲੰਧਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਿੰਦੂ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਨਸਾ ਅੱਗੇ ਮੋਗਾ ਮਾਨਸਾ ਮੋਗਾ ਮਹਾਲੀ ਮੁਕਸਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਥੋਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੀਡੀਐਫ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਆਇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਆਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 500 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1 2 3 5 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 500 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ 501 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 1001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1578 1578 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 1578 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1579 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1580 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 1578 ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਬੁਆਇਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਤੱਕ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 501 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1578 ਤੱਕ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 650 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 650 ਜੋ ਗਰਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 651 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13100 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 1301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ 29 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2600 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ 33 48 ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮੈਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ 33 48 ਤੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਮਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 650 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 2 3 4 5 6 650 ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 651 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 651 652 53 54 1300 ਤੱਕ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 